Grüß euch und bei mir daheim im Rupfrichs Keller. Gut, momentan noch im Büro, aber das wird sich ja dann gleich ändern. Heute freue ich mich äh, darauf, euch im Video zeigen zu können, einen kleinen Meilenstein, den ich jetzt in diesem frühen Stadium des Ausbaus der Klemmbausteige statt erreicht habe. Und zwar habe ich den großen Gleisplan zu 95% fertiggestellt, diesen aber jetzt komplett digitalisiert. Das heißt, ich kann bereits Züge digital, digital fahren lassen, zwar noch per Handreglersteuerung, noch nicht automatisiert, aber immerhin. Ich habe da noch ein paar kleine Änderungen äh, vor mir oder im, im Plan, ein paar Weichen noch dazu, aber momentan habe ich jetzt schon mal die Grundlage geschaffen, um dann den Ausbau der Klemmfahrsteine statt vorantreiben zu können, die, die ganzen Baseplates, Gebäude, mh, was alles so gibt, Bahnsteige etc. Das werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen, wie weit ich jetzt bin. Ich zeige euch auch ein paar Zugfahrten und auch wieder, wer Lust hat, im Zeitraffer den Aufbau bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich wünsche euch viel Spaß und nach einem kurzen Intro geht's dann los. So, jetzt bin ich in den Keller gewandert und hier seht ihr mal einen Überblick über die gesamte Anlage. Hier auch mittlerweile mit der Brücke, die ja momentan jetzt noch aus Holz ist, die wird aber dann irgendwann auch aus den Klemmbausteinen gebaut. Und nun ist alles wie erwähnt, also vom Gleis her digitalisiert. Das heißt, ich, es sind jetzt überall diese Stromschienen verbaut, so dass ich überall das Digitalsignal und die Energie an die Loks weiterleiten kann. Und es sind auch die Weichen hier adaptiert auf das 12-Volt-System von Lego, damit hier der Stromabnehmer, die Schleifer, die Kontakte nicht hängen bleiben beim Überfahren der Weichen. Warum verwende ich diese neuen Weichen und nicht die alten von, für das 12-Volt-System? Da würde ich mir ja hier diese Adaption äh, ersparen. Das ist ja auch ein gewisser Aufwand. Und ich bin ja auch hier schon gefragt worden. Ich werde auch diese, diese Weichen mal in einem Video zeigen, wie ich das hier mache. Ja, warum nicht diese alten Weichen? Das ist jetzt ein relativ einfacher Grund. Ich lege hier mal eine alte Weiche daneben oder drauf. Man sieht hier, der Abstand ist ein ganz anderer. Bei den neuen Weichen habe ich hier acht Noppen dazwischen. Und bei den alten liegen die, wenn ich die hier verlängern würde, direkt aneinander. Was ist das Problem? Das Problem ist ganz einfach. Das kann ich auch hier mal zeigen. Wenn jetzt die, die Gleise direkt nebeneinander liegen würden, ich lege das jetzt mal so hier, oder ich mache es jetzt mal so einfach am besten. So, das wäre jetzt der Abstand von den alten 2 Volt Weichen. Und wenn ich jetzt hier von oben drauf schaue, würde mir der Zug bei der Kurve, also natürlich nicht alle Waggone oder nicht alle Loks, aber viele Loks, hier so weit ausscheren, dass wenn jetzt hier in diesem Moment ein anderer Zug fahren würde, würde es hier eine Kollision geben. Als nächstes, digital betrachtet, seht ihr hier eine Kehrschleife. Diese Kehrschleife steuere ich mit dem digitalen Modul, mit dem Kehrschleifenmodul von TAMS Elektronik KSM2, um hier die Kurzschlüsse zu vermeiden. Also dieses Kehrschleifenmodul ist ein kurzschlussfreies Modul. Genauso verwende ich ebenso ein, das gleiche Kehrschleifenmodul. Auch hier. Und zwar, hier seht ihr keine Kehrschleife, aber ein Gleisdreieck. Ohne diesen Kehrschleifenmodul würde, würde es hier zu Kurzschlüssen kommen. Ja, was ist der Grund oder der Hintergedanke dieser Kehrschleife bzw. dieses Gleisdreiecks? 
Warum baue ich so etwas ein? Das mache ich, damit ich den Zug auf der, auf der Bahn in die andere Richtung fahren lassen kann, ohne dass ich die, die Fahrtrichtung des Zuges ändere. Also sprich, der Zug fährt hier vorwärts ein und fährt auch wieder vorwärts aus und fährt dann auf dem Gleis gesehen in die andere Richtung. Hier sind dann die einzelnen Abschnitte mit Strom versorgt. Das werde ich aber dann künftig so machen, nachdem ich dann die Baseplates mal alle verlegt habe, das ist jetzt eines der nächsten Schritte, wird dann die, die Leit, werden dann die Leitungen jeweils von unten in diese Stromschienen geführt, sodass man die nicht mehr sieht, sieht und dann durch die Baseplates und durch den Tisch ein kleines Loch gebohrt, sodass die Kabel dann und die Leitungen dann nach unten weggehen und unterm Tisch dann angeschlossen werden. Das, wie gesagt, kann ich erst machen, wenn wenn die ganzen Baseplates verlegt sind. Dann werden auch die einzelnen Abschnitte aufgeteilt für die verschiedenen Blöcke, die wir dann brauchen, die Digitalblöcke, damit wir via Rockwell in meinem Fall, also einer Software, die Züge dann automatisiert via PC fahren lassen können. Die Modell, Digitalmodellbauer, für die ist das nichts Neues, aber Vielleicht für den einen oder anderen dann ganz interessant. Und was ich dann auch noch machen werde, selbstverständlich, ist die Weichen zu automatisieren. Also sprich, dass die mit Servoantrieb automatisch schalten können. Auch hier werde ich dann durch den Tisch, durch diese USB-Platte ein Loch bohren oder Löcher bohren, um den Antrieb des Servos auf dieses Stellglied verbinden zu können mit Hilfe einer kleinen Stange. Und damit ich hier dann dieses Stellglied mechanisch bzw. elektromechanisch über den Servo antreiben kann und der mir dann die Weichen ents <lacht> entsprechend stellt. So, jetzt ist es ja wieder gut mit dem Geschmerz, würden wir in Bayern sagen. Also genug mit dem Gequatsche. Jetzt, wer will, kann ca. 6,5 Minuten dranbleiben und den Zügen am großen Gleisplan beim Fahren zuschauen in verschiedenen Kameraeinstellungen. Und wer noch Lust hat, kann dann im Anschluss, so ab ca. der Minute 14, den Aufbau bis zum jetzigen Stand im Zeitraffer verfolgen. Und wer keine Lust hat, dran zu bleiben, dem möchte ich jetzt schon Danke sagen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Würde mich um über einen Daumen hoch oder ein Abonnement von euch freuen. Macht es gut und bis bald bei Rubrix.